கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதரர்கள் சகோதரிகளே கத்த நல்லவர் ஒரு ஆழமான வெளிப்பாடு வந்து கிறிஸ்துக்குள்ள ஒவ்வொரு மனுஷனும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வெளிச்சம் என்ன தெரியுங்களா கத்த நல்லவர் ஏன் அவர் நல்லது செய்கிறதுனால நல்லவர் இல்லை அவர் நல்லவராக இருக்கிறதுனால தான் நல்லதே செய்கிறார் கத்த நல்லவர் என்ற அந்த ஒரு வெளிச்சம் மனுஷனுக்குள்ளே வந்துச்சேன்னு வைங்களேன் அதை விட பெரிய வெற்றி இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி மனுஷன் கர்த்தரை குறித்து நிறைய படிக்கிறான் புத்தகத்தை படிக்கிறான் அதை பார்க்குறான் நீ நிறைய மெசேஜை குறித்து படிக்கிறான் வேதத்தில் படிக்கிறான் நிறைய படிக்கிறான் நல்ல காரியம் தப்பே கிடையாது ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அவன் நல்லவர்ன்றத அவன் உணரணும் அவன் எப்போ நல்லவர்ன்றத உணர்றானோ அதுதான் வெற்றி இன்றைக்கி இந்த கிறிஸ்தவ உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்குள்ள அவர் இந்த நல்லவர் அப்படின்றத உணர தான் கஷ்டப்படுவார் உண்மையிலே நல்லவர் தானா ஏன் அந்த கேள்விகள்லாம் அவங்களுக்கு உள்ளே வருது அப்படின்னா சூழ்நிலை சந்தர்ப்பங்கள் பண நெருக்கடி அழுத்தம் வியாதி இந்த உலகத்தில் நடக்கிற நாச மோசங்கள் துரோகங்கள் வாழ்க்கையில் அவங்க அனுபவித்து வருகிற கசப்பான காரியங்கள் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் அவங்களுக்குள்ள என்ன செய்யுதுன்னு நீங்கள் பாருங்களேன் கேள்வி எந்த வழியில் வருதுன்றத விட பதில் எங்கே போயிடுறாங்க கடவுள் தாங்க இதுக்கெல்லாம் கார்னர் அப்படின்னு போயிடுறாங்க அவர் தாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பாளி அப்படின்னு ஆயிடுறாங்க கோவம் கூட போடுறாங்க ஒரு சிலரெல்லாம் கடவுள் ஏங்க என்னை படைக்கணும் என் தலையெழுத்து சரியில்லை நான் பிறந்தது சரியில்லைன்னு ஒருத்தெல்லாம் பட ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு முறை ஆட்டோவில் ஒருத்தர் எழுதி வச்சுருக்கிறத நான் படித்த மாறுங்க சிரிப்பாக இருந்தது ஆனால் அவருக்குள்ளே ஒரு வேதனை இருந்திருக்குதுன்றது தெரிஞ்சு ஆண்டவன் மனிதனாக பிறக்க வேண்டும் அவன் ஆட்டோ ஓட்டி அவதிப்பட வேண்டும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கிறார் பாருங்கள் அவர் மனதில் எவ்வளோ கசப்பு இருக்கும் பாருங்க ஆட்டோ ஓட்டுற வேதனை அந்த ஆட்டோ ஓட்டுக்கிறதுனால வரக்கூடிய இன்னல்கள் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் போட்டு அவரை தாக்கின உடனே ஒரு எண்ணத்தை எங்கே கொண்டு போயிட்டார்னா மனுஷன் மேலேயோ சமுதாயத்து மேலேயோ இந்த உலகத்தின் மேலேயோ இல்லாமல் அவர் ஒரு மேலே கொண்டு போயிட்டார் பாருங்கள் என்னென்னா ஆண்டவன் மேலேயே கொண்டு போயிட்டார் ஆண்டவர் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணர் அவர் தான் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பொறுப்பாளி அப்படின்னு கொண்டு போயிட்டார் ஒரு ஆண்டவன் வந்து ஒரு மனுஷ வாழ்க்கையை தீமையாக கொண்டு போகணுமா ஒரு ஆண்டவன் மனுஷன் வாழ்க்கையில் கெடுதியை கொண்டு வரணுமா அப்படிப்பட்ட காரியங்களெல்லாம் ஏற்படுத்தணுமா ஆண்டவனுக்கு ஏங்க அப்படிப்பட்ட வேலை அவர் நல்லவருங்க முதல்ல தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயமே மனிதனுக்கு தெரியாது கடவுள் நல்லவர்ன்றதை உணர முடியாமல் இருக்கிறது தான் பிரச்சனை பாருங்கள் அவருக்குள்ளே அந்த ஏற்பட்ட வேதனைகள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இதை தான் மனுஷனை வந்து ஒரு கேள்விக்குரிய கொண்டு போகுது சமுதாயத்தின் மேலேயோ உலகத்தின் மேலேயோ மக்கள் மேலேயோ வாழ்க்கை மேலேயோ வரல ஆண்டவன் ஏன் என்ன இப்படி படைக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம இப்படி இருக்கிறதுக்கு ஆண்டவராக காரணமாக இருக்கிறார் கிடையவே கிடையாது ஆண்டவனை குறித்து வெளிச்சம் இல்லாதனால தான் இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் மனுஷன் அப்படி இருக்கிறான் அவர் கூட சொல்கிறார் இல்லைங்களா ஆண்டவன் ஆட்டோ ஓட்டி கஷ்டப்படணும்னு சொல்லி எழுதுகிறார் இல்லையா அந்த வாசகத்தில் ஆண்டவன் ஆட்டோ ஓட்டி கஷ்டப்படணுன்னா அவருக்கு என்ன பிரச்சனைனா அவர் நல்லவர்ன்ற வெளிச்சம் இல்லாதனால தான் அவர் கெட்டவர்ன்றதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய எண்ணம் வருது பல தந்தாலும் அப்போ இந்த உலகத்தில் பாருங்கள் சராசரி மனுஷன் எடுத்துங்க எந்த மனுஷனும் எடுத்துங்க எந்த ஜாதியினும் குளம் கோத்தனும் யாரும் ஒன்றும் எடுத்துங்க எல்லாருக்குள்ளே என்ன பிரச்சனை கடவுள் யாருங்க அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் அவர் நல்லவராக கெட்டவரா அவர் நன்மை செய்கிறவரா தீமை செய்கிறவரா அவர் உதவி செய்கிறவரா கைவிடுகிறவரா இந்த கேள்வி தான் மனுஷனை போட்டு காலம் காலமாக அப்படியே அவனை போலப்படுது பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன் வேத சத்திய வேதத்தை முழுக்க முழுக்க தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன் கத்தர் கெட்டவர் அல்ல அவர் நல்லவர் அப்போ தீமெல்லாம் ஏன் வருது அப்போ ஏன் நோய் வருது ஏன் பிரச்சனை இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் சொல்கிறேன் இது கத்தர் காரணம் அல்ல மனுஷன் தான் காரணம் நிறைய பேர் கூட சொல்லுவாங்க பாருங்கள் ஒரு ஆள் உடம்பு நல்லா வெயிட் போட்டுறார் குண்டாகிறார் நீங்கள் சுகர் பிபி எல்லாம் அவர் ஏறி போகுது உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்னங்க சாப்பிட்டீங்க முதல்ல கேட்குற கேள்வி என்ன என்ன சாப்பிட்றீங்க உங்கள் டயட் என்ன எப்படிப்பட்ட உணவுகளை நீங்கள் உட்கொள்கிறீங்க வாக்கிங் போகிறீங்களா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்களா ஒரு மேலோட்டமாக கேட்குறாங்க இல்லை சார் இப்படி பண்ணால் அப்படி பண்ண இப்படி பண்ணனா உடனே அதுக்காக இப்போ அவரை பெற்றவங்க தான் காரணமா எங்கள் அப்பா என்னை பெற்றான் நான் அதனால் குண்டாகிட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா அவங்க அப்பா நல்லா பெற்றார் 
நல்லா தான் அந்த பூமி கொண்டு வந்தார் அப்போ காரணம் என்ன இடையில் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்கள் தேவையில்லாத சவகாசங்கள் உறவுகள் உணவினுடைய மாற்றங்கள் இதெல்லாம் போட்டு மனுஷனை கெடுகுது இல்லையா இதனால் அவனுக்கு ஒரு கெடுதி வருது இப்போ பெற்றவங்க மேலே போய் கோச்சிக்க முடியுமா நீ என்னை பெற்ற அதனால தான் நான் இப்படி ஆயிட்டம் சொல்ல முடியுமா கர்த்தர் வந்து உருவாக்கும் போதே இந்த உலகத்தில் மனுஷன் நன்மையான வகையில் உருவாக்கணும் மேன்மையான வகையில் உருவாக்கணும் அவர் தீமைக்காக மனுஷனை உருவாக்கவே இல்லை மனுஷன் தீமையை அடையணும்னு தெய்வன் நினைக்கவும் இல்லை இதெல்லாம் ஆழமாக மனசில் வச்சுக்கணும் பாருங்கள் ஒரு வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது என் ஒன்று இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழில் தேவன் தம்முடைய சாயலாகவே மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ரொம்ப முக்கியம் அது அவர் உருவாக்கும் போதே எப்படி உருவாக்குனார்னு கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்களேன் மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் மனுஷனை மிருக மாதிரி சிருஷ்டித்தார்னு சொல்ல ஒரு மனுஷனை கொலகாரனாக சிருஷ்டித்தார் ஒரு மனுஷனை திருடனாக சிருஷ்டித்தார் அப்படியெல்லாம் சொல்லவே கிடையாது அவர் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் மனிதனை தன் சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் தன்னுடைய ரூபத்தின்படியே சிருஷ்டித்தார் அப்போ பாருங்கள் தேவன் மனுஷன் மேலே வச்சுருக்கிற நோக்கமும் அந்த வழி நடத்துதல் அந்த அன்பு இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா விளையங்கலாம் பாருங்கள் ஏன்னா அவருடைய சாயலுங்க கடவுள் நான் கொலை செய்கிறவரா கடவுளை நான் பிட்பாக்கிட்டு அடிக்கிறவரா கடவுளை நான் முதுகுல குத்தவரா துரோகத்தை செய்கிறவரா ஏமாத்துகிறவரா இல்லை இல்லை மனுஷன் அவர் சாயல் ஏன் சிருஷ்டித்தார்னா மனுஷன் அவரை மாதிரி இருக்கணும்னு அவர் நினச்சார் அவரை மாதிரி இருக்கணும்னா அவரை மாதிரி எண்ணம் உடையவனாய் பேச்சு உடையவனாய் வாழ்க்கையில் நன்மையை காணக்கூடியவனாய் வேதனை இல்லாதவனாய் வறுமை இல்லாதவனாய் வெற்றி உள்ளவனாய் இருக்கணும்னா சிருஷ்டித்தார் அவர் நோக்கம் வர நல்லா இருக்குது ஒருத்தருடைய நோக்கத்தை வச்சே அவர் யாருன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அவர் எதுக்காக ஒரு பொருளை செய்கிறாருன்றதை வச்சே சொல்லலாம் பாருங்கள் நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்கள் அம்மாவோ இல்லை உங்கள் மனைவியோ ஒரு பாயசத்தை வச்சு கொடுக்குறாங்க நல்லா நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி என் பிள்ளைக்கு ஒரு பாயசம் செய்யணும் இல்லை என் கணவனுக்கு ஒரு பாயசம் செய்யணும்னு செய்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் வீட்டுக்கு வரீங்க அவங்க செஞ்சு உங்களுக்கு அதை கொடுக்குறாங்க உடனே நீங்கள் கேட்குறீங்க என்ன விசேஷம் இன்றைக்கி அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பிடிக்குமே நான் செஞ்சேன் உடனே நம்ம என்ன யோசிப்போம் பிடிக்குமே நான் அவங்க செஞ்சாங்கன்னா அவங்க அன்பை வெளிப்படுத்தி காமிக்கிறாங்கன்றது நம்ம மனதில் வரும் நல்ல மனுஷன் தான் தான் வரணும் அதான் வரும் உடனே பாருங்கள் யாராக இருந்தால் என்ன யோசிப்பாங்க என்னை காக்கா பிடிக்கிறதுக்காக நீங்கள் பாயசம் செஞ்சிங்களா அப்படின்னு யோசிச்சா புத்தி சரியில்லைன்னு அர்த்தம் அவங்க இன்டென்ஷன் நல்லா இருக்குது அவங்க செஞ்ச நோக்கம் நல்லா இருக்குது பா அவங்க பாயசம் செய்யும் போதே பிடிக்குமே வரத்துக்கு முன்னாடி செய்யலாம் சூடாக செய்யலாம் முந்தி பருப்பு செய் போட்டு செய்யலாம் திராட்சை போட்டு செய்யலாம் பாதாம் போட்டு செய்யலாம் செய்கிறாங்க ஆனால் இவங்க புத்தி பாருங்கள் கெட்டு போய் கிடக்குது என்ன போய் கிடக்குது ஓ என்னை காக்கா பிடிக்கிறதுக்காக செஞ்சிங்களா ஏதோ வேலை ஆகணும்னு செஞ்சிங்களா அப்படின்னா நோக்கத்தை மறந்துட்டாங்க அந்த நோக்கத்தை தெரியாதனால தவறான காரியங்கள் புரியுது அதே தான் இன்றைக்கி மனுஷன் கடவுள் மனுஷனை உருவாகும் போது அவரை மாதிரி உண்டாகினார் ஆனால் நோக்கம் தெரியல மனுஷனுக்கு அதனால தான் அவன் பாருங்கள் தப்பாக போயிட்டான் கடவுள் என்ன கொலகாரனை உண்டாக்குனார் என்ன ஏழையாக உண்டாக்குனார் தருதத்தில் உண்டாக்குனார் ஏழ்மையில் உண்டாக்குனார் இல்லை தன் சாயல் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு மிருக மாதிரி உருவாக்கலையே உண்டாக கடவுள் நான் அப்படியே செஞ்சிலே உருவாக்கினார் எவ்வளோ அருமையான ஒரு விஷயம் பாருங்க மனுஷன் மேலே எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கணும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு மனுஷன் மேலே எப்படி இருக்கணும்னு கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி மூணு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க முதல் முதல்ல என் மனைவி கன்சீவ் ஆன உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போனேன் அந்த ஸ்கேன் எடுத்தாங்க அந்த ஸ்கேனை பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைடைய ஹார்ட் பீட் துடியுது அந்த ஹார்ட் பீட்டை முதல் முதல்ல எனக்கு காட்டுறாங்க உள்ளே கொண்டு போய் ஸ்கேனில் உட்கார வச்சு எனக்கு அந்த ஹார்ட் பீட்டை காட்டுறாங்க அந்த குழந்தை ஹார்ட் துடியுது அப்படியே லெப்டாப் 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 அதை கேட்ட உடனே கண்ணில் தண்ணி வருது அப்படியே உருவமே இல்லை அந்த ஹார்ட் பீட்டை கேட்ட உடனே கண்ணில் தண்ணி வருது ஒரு இல்லாத சந்தோஷம் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு உணவு பூர்வமான ஒரு பாதிப்பு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் உங்களை உருவாக்கின ஒருத்தர் எப்படி உருவாக்கியிருப்பாருன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் சின்னதாக ஒரு ஸ்கேனில் பார்த்தே அது ஆனால் பெண்ணான்னு கூட எனக்கு அணுகி தெரில அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தத்தை நான் அடையும் போது உங்களை உருவாக்கின ஒரு தேவன் எவ்வளவு ஆனந்தத்தை மேன்மையும் உங்களை குறித்து அடைஞ்சிருப்பார்னு நினச்சிப்பாருங்க அவராக உங்களுக்கு தீமை செய்யணும் அவராக உங்களை கெட்டதை செய்யணும் அவராக போய் உங்களை கண்ணீர்லையும் வேதனையிலும் துக்கத்திலையும் விடணும் கிடையாது மனதில் நினைங்க 
உங்களை உருவாக்கினவர் உங்களுக்கு துணை நிற்க வல்லவராக இருக்கிறார் உங்களை உருவாக்கினவர் உங்கள் காக்க வல்லவராக இருக்கிறார் உங்களை உருவாக்கினவர் உங்களை வெற்றியடை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அதனால தான் அவர் சாயல் அவர் ரூபத்தில் உங்களை உண்டாக்குறார் அப்போ ஒவ்வொரு நாளை எண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மனுஷன் வர வேண்டிய வெளிச்சான திரும்ப அவர் நல்லவர் அவர் நல்லவர் அவர் நல்லவர் பார்க்கலாம் தொடர்ச்சியாக அந்த போதனை உங்கள்கிட்ட நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி சொல்கிற ஒரு விஷயத்த என்ன நேர்ந்தாலும் அவர் நல்லவர்னு நினைங்க என்ன நேர்ந்தாலும் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார்னு நினைங்க என் வாழ்க்கையை நல்லவர் நன்மையாக கொண்டு வருவார்னு நினைங்க அபிசு மாத எண்ணங்கள் அவரை விட்டு தூரம் தள்ளுங்க அவரை குறித்து உங்களுக்கு உள்ளே வரக்கூடிய பிற்போக்கான எண்ணங்களை முதல்ல தகர் தெரியுங்க முதல்ல சொல்லுங்கள் நான் அவருடைய சாயல் நான் அவருடைய சாயல் நான் அவருடைய சாயல் அந்த எண்ணத்தை பெருகி கொள்ளுங்கள் கடவுள் அவரை மாதிரி என்னை உருவாக்கியிருக்கிற எண்ணங்களை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஆசீர்வாதத்தின் உச்சத்தை பார்ப்பீங்க வெற்றியினுடைய ஒரு உயரமான நிலைமைக்கு நீங்கள் கண்டடைவீங்க செழிப்பினுடைய நிறைவுகளை பார்ப்பீங்க சுகத்தினுடைய பரிபூர்ணத்தை பார்ப்பீங்க கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசி பார்ப்பீங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வாதித்திருக்கிறார் நல்லவர்